መሰለ ገብሮት ነኝ አብራችሁን ቆዩ በሀገሪቱ የሚከሰቱ ወክታይ ችግሮች ለማለፍ መተባበርና ባንድነት መቆም እንደሚገባ የሰካዎች ምክር ቤት አፈጉባዬ ታገሰ ጫፉ ጥሪ ያቀርባሉ። የሰካዎች ምክር ቤት አባላት ባራዳ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ አቀበደካሞች የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። በዚህ ጊዜ የህዝብ ተቃዋሚ ምክር ቤት አፈጉባይ ታገሰ ጫፉ እንዳሉት በሀገር ደረጃ ትብብርን የሚጠይቁ ፈተናዎች ሲከሰቱ በአንድነት መቆም ይገባል ብለዋል። ሁላችን በመተጋገፍ በመተሳሰብ ይህን ችግር እናልፋለን። ስለዚህ ሁሉም ያልፋል የተባለው ትክክል ነው ለማለት ነው። ይህን ብቻ ሳይሆን በአገራችን ውስጥ በተለያየ መንገድ የሚከሰቱ ችግሮች እና በተለያየ የተለያየነት ሀሳቦችን እንዲሁም ከአገሮችን ሚከሰቱ በተለይ ከዳሴ ግድባችን ይባል ጭምር ተያይዞ የሚከሰቱ ጉዳዮችን በሙሉ ኢትዮጵያውያን በጽናት በመቆም እንደ ታሪካችን ማለት ነው። እንደ አባቶቻችን ታሪክ በጽናት በመቆም አብረን በመቆም በትግስትና አቋም ይዘን በመነጋገር ጉዳዮችን እንፈታ ይሆናል። የዲሳ አባ መከተል ካንቲባይ ማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳውቃበት በከተማዋ ለከፋ ችግር እየተጋለጡ ወገኖችን ለማገዝ የተለያዩ አማራጮች ናቸው ብለዋል። ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር ያጋጠመን የሚገኙ በዚህ ባጋጠመን የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር ወይም እንቅስቃሴ መከዛቀዝ ምክንያት ለከፋ ኢኮኖሚያዊ ችግር ተቀላጭ የሚሆኑ የብረሰባችን ክፍሎች በየወራዳችን በየክፍለ ከተማችን እንዲሁም በከተማ ደረጃ አሉ። እነሱ ለመታደግ ለመርዳት የከተማ አስተዳደሩ ህዝብን ባላፉ ተቋማትን ማስተባበር እየደገፈ ይገኛል ሳ ሚሊየን በላይ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይጠቀም። ዛሬም የኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ። የእናቶቻችን ወገብ አይጉበት ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም። አሁን ደሞ በዳሴው ግድብ ዙሪያ ወደ ተኩሩ ዘናዎች እናላፍ በድርድሩ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ስምነት መድረስ ያልቻለችው ከዳሴው ግድብ ይልቅ ስለ አባይ ውሃ አጠቃቀም ስምነት በመፈለጉ አንደሆነ ተገለጸ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በተዘጋጀው የዳሴው ግድብ ውይይት እንደተገለጸው ባለማቀፍ መድረኮች የኢትዮጵያ ድምጽ በስፋት እንዲሰማ ከኢትዮጵያ ምሁራን ጥልቅ ማብራሪያና ምርምር ይጠበቃል ተብሏል በተለምጥ ጋቡ ትምርት ሚኒስቴር በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ለሁለተኛ ጊዜ ባዘጋጀው በዚህ መድረክ በውጭና በአገር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎበታል ታላቁ የህዳሴው ግድብ የህልውናችን ፕሮጀክት በሚል በተዘጋጀው በዚህ መድረክ ላይ ታዲያ የግብጽ አሁናዊ አቋም በስፋት ተንጸባርቋል ግድቡ ለመሙላት ኢትዮጵያ ከ4 እስከ 7 አመታት እንደሚያስፈልጋትና ይህንንም ግብጽ ከመሰረቱ እንደምታውቀም በቀረቡ የመወያያ ጽሁፎች ተመላክቷል በቀን ግዛት ሁሉችና በህዳሴው ግድብ ያሰራር ጥንካሬ ኢትዮጵያን መሞገድ የትም እንደማይደርሳት የተረዳችው ግብጽ አሁን ላይ ፊቷን ወደ ላቱ እንዳዞረችም እንዲሁ አሁን ጥያቄ ህዳሴ ግድብ አይደለም ህዳሴ ግድብ በዚካሌ ድርድሩ አይደለም ለቴክኒክ ድርድሩ ጥያቄው ወሳኙ ጥያቄ ሁሌ ያላየን የሚመጣው ውሃ አጠቃቀሙ ነው አባይ ውሃ ካሁን በኋላ እንደነም ተጠቀሙ ከህዳሴ በላይ ያለው የነሱ አሰሳሰብ ሱዳን እና ኢጅፕት ካሁን በኋላ አባይ ውሃ ላይም ተጠቀሙት እኛ سنፈቅደላቸው ነው የሚል በተለያየ አንቀጾች በተለያየ ዘዴ ወይም በቁጥር ወይም በህግ ለማሳለፍ ሙግት ያመጣል ግዳሴ ግድም ሙሌት በነሱ የድርድር ሂደት ሆስቴጅ ላይ ያለቁት ማያዣ ላይ ያለቁት እንጂ የሱ ጉዳይ አልቋል የመላያይ ነጥባችን አሁን ያለው ሙሌቱ ሳይሆን አኗኗር ኦፕሬሽን በእያመቱ የውሃ አለቃቀቅ ስለወደፊቱ በእያመቱ የውሃ አለቃቀቅ ላይ ነው
የግብጽ እኔ ሳልፈቅዱ ሐውና ተጠቀሙ መከራከሪያ በሱዳን በኩል በውስጣዊ ያመራር ለዩነት ምክንያት ወጣቋም እንዳል ተያዘበትም ተገልጿል በሌላ በኩል በመድረኩ የተሳተፉ በኢትዮጵያ በኩል ግድቡን በተመለከተ ስላለው የህزب ግንኙነት ስራ ክፍተት ታንስቷል ግብጽ ያባይ ነው በብቸኝነት ለመጠቀም ለውጭ ተዋቂ ጋዜጦች በሺ የሚቆጠሩ ገንዘብን ከፍላስ ከማሳተም የደረሰ አልማቀፋዊ የህزب ግንኙነት ስራ እንደምትሰራም ዶክተር ዮናስ አብራርቷል አንድ ጽሁፍ ይጻፍና ይሄንን ዋሽንግተን ፖስት ላይ ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ወይ ደግሞ አቺካጎ ትሪቢዮን ላይ ልታውጡ ሊፈልጋለሁ ሲባል መቼ ነው የምትፈልጉት ገንዘብ ይደረደራሉ እስከ 15 እስከ 20 ሺህ ብር ድረስ ይደርስበት አለ አንድ ጽሁፍ እንደዛ ጋዜጦች ላይ ለማውጣት እንደኢትዮጵያ ምናምን ሰራው ና አሜሪካ ውስጥ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ማለት በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ማፍሰስ ማለት ነው በግድቡ ዙሪያ ከኢትዮጵያውያን ሙህራን ጥልቅ ማብራሪያና ምርምር ይተበቃል ያሉት ደግሞ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ናቸው አንድ ጎልተው ወጣ ባለም አቀፍ መድረኮች ላይ የኢትዮጵያ ድምጽ ብዙ እየተሰማ አይደለም የግብጽ ግን አሳሳች የሆነና ሐቅ የሌለው ሀሰተኛ መረጃ የማማሳረጥና ኢትዮጵያን የመኮነን ያላግባ ፍታዊ ሆኖ የመታየት እኛን ኢፍታ ያርጎ የማስቆጠር ነገር በስፋት አለና ስራ አልተሰራም የሚል ነው የወጣውና ለዛ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ማምባሳደር ነው ባለበት ሆኖ እያንዳንዱ ዛሬ ላይ ግዴታ ሜንስትሪ ሚዲያም ብቻ አይደለም በሶሻል ሚዲያም በመንም ፔቲሽኖች እየተጻፉ ሰርኩሌት እያደረጉ ነው ድምጽ ማሰማት ያስፈልጋል ትክክለኛው ሐቁ ይሄ ነው ብሎ ማሳወቅ ያስፈልጋል እንደያቅማችንና እንደየደረጃችን መጻፍ የሚችለው መጻፍ ያስፈልይ ነው በተለያዩ ዓለም አቀፍ ጋዜጣዎች መጽሔቶች ላይ መጻፍ በሬዲዮ ቴሌቪዥን ጀኖሽ ላይ ወጥቶ ሄኖቀት መግለጽ ያስፈልጋል ነገር ግን በሞር ደሞ በተቀናጀና ኢኖ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ስራ ሊሰራ ይገባል ኢትዮጵያ ግድቡን በመገንባት ሂደት በቆየችባቸው ዘጠኛ አመታት ሁሉ ለቀጣናዊ ትብብርና ሰላም ሲባል ካለመታከት እየሰጠቹ ማብራሪያ በግብጽና ተከታዮቿ ዘንድ እውቀና አልተሰጠውም ያሉት ተወያዮቹ ከዚህ በኋላ ቆርጠኛ ቋም ይዞ ከህዝብ ጋር ግድቡን ለስራ ማብቃት ላይ ሊተኮር ይገባል ብለዋል ኢትዮጵያ ባለማቀፍ ደረጃ የተቀመጠውን ድንበር ዘለል ወንዞች ህጋ ክብራ ወንዙ ለማልማት መብቷን በህጋይ መንገድ የተጠቀመች መሆኑን ያባይ ውሃ ሞግስ ትራሲ አምባሳደር ኃይሉ ደግርግስ ገለጹ። ኢትዮጵያ ስካሁን ያባይ ወንዙን በሚመለከት ከተፋሰሱ አግራት ጋር በፍታይነት የማልማት ፍላጎት እንዳላትም ገልጿል። ይህና ቋም በአለም መድረክም በተለያዩ ዲፕሎማሲ ለማሳየት የሞከረችው ነው ብለዋል። ባልደረባችን ዮሐንስ ፍሳ እናገራቸዋል። ሃይሉ ወልደ ጊዮርጊስ ባላለው በፈረንሳ ሀገር የህግና የሳይንስ ፖለቲክ ትምህርት ለመማር እዛ ሶርቦን ይባለው ከፍተኛ ትምህርት ቤትና የሳይንስ ፖለቲክ ፋኩልቲ ውስጥ ገብቼ አስፈላጊው ዲፕሎማ በማግኘት በመጨረሻም የዶክተሬት ስራኤል ለመጀመር ስለ አባይ ጉዳይ ስለ አባይ ስካውን ድረስ በኢትዮጵያ በኩል ብዙ የተሰራ ስራ ስላል ነበር ይሄንኑ በመንግስት ፈቃድ ስራውን በርዳታ መንገድ እንዲረዳና እንድቀጥል ተጠይቀ ያን ስራ የነን መጻፍ ለመዘጋጀት መጀመሪያ ለዶክተሬት ዲሰርቴሽን ያሰብኩት መጻፍ በመጻፉ ከመጀመሪያ እስከምሮ በታሪክም ሆነ በኢትዮጵያ የዮሐ ድርሻ 85 አመት በመቶ መሆኑን ጭምር በማስረዳት በሕግ በኩል ደሞ ከመጀመሪያ የዮሐ ከፋፈል እስከመጨረሻ ምን ምን ደረጃ ላይ እንዳለ በሕግ በኩል በኢንተርናሽናል ሕግ በኩልና ከሁሉ የበለጠ ደግሞ የኢትዮጵያ መብት ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ እና በተቻለ መጠን ያንን ለማስረዳት ህዝቡ ብቻ ሳይሆን በመንግስቱ ደረጃ ጠቃሚ ብዙ ሪሰርች ያደረኩበት ነው አሁን እዚሁ መጽሐፍ ላይ ዋናው እንትን ምንለው ኢትዮጵያ በትብብር መንፈስ መቀጠል እንደምትፈልግና በዚህ መጽሐፍ ይሄው ነው እንትን ያለው 
ትብብር በትብብር ይሄንን አብረን እንጠቀም ነው እንጂ የኔ ይሁን ነው የሚል አቋም የላትም ምክንያቱም እንደ ቱርክ አይነት አቋም የገንታራ አቋም የላትም ግን ግብጽ ይሄንን ሁሉ በማስተባበር ግትር አቋም ነው ኢትዮጵያ ያላት ያለች የምትነዛው ፕሮፓጋንዳ በጣም የሚያሳፍር ነው ግን ኢትዮጵያ ሁኔታውን ይዛ በመቀጠሏ በመጨረሻ ላይ ድሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚሆን ስለሚሆን ይሄንን የግድብ ስራ መጨረሻው በሚገባ ተፈጽሞ ኢትዮጵያ ካላት ችግር ለሚያስወጣት እና ህዝቡን ተባብሮ እንደሚሰራ በእውነት ይሄንን መጻፍ ማንበቡ ተጠቃሚ ነው ብዬ ነው ገምተው አሁን ደግሞ እንዳውም እኔ በፈረንሳይ ጽፈ ወደ አማራኛ ተረጎምኩት አሁን ከዛ በኋላ በእንግሊዝ አስተርጉም ያሉ እንግሊዝኛ ተተርጉሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ እንትን ተገምግሞ በመሁራን ጥሩ ግምት ስለተሰጠው በእንግሊዝኛ በቅርቡ ይወጣል ብዬ እምነት አለኝና ይሄ ደግሞ ደስ እንትን የሚለው በተለይ በኤምባሲ ወደ ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንደ መጻ መጻፉ ለትምርት ማስተማሪያም ድረስ ይደርሳል የሚል ግምት ስለተሰጠው ይሄም ራሱ በጣም የሚያስደስተኝ ሁኔታ ነው በዚሁ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በተለይ በወክታይ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራ እንዲሰጡን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃላቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናቸዋል እንኳን ደና መጥቶ እንደምን አሉ አምባሳደር እንኳን ደና ቆያችሁ ሰላም ናችሁ ግሪክ ቀደም ሲል በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ግብጽ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ ለጸጣው ተበቃ ምክር ቤት ጉዳው ነው ስለዋለችና ወደዚያ መውሰዷ ምንድነው ያለው ዲፕሎማሲያ እንደምታ እዚህ ላይ ያይዘው የሚገልጹልኝ በተለይ አሁን ለግብጽ ለጸጣቱ በቃ ምክር ቤት አስገባችሁ ማመልከቻም ደግሞ ኢትዮጵያ ያስጠቹ መላሽ ምንድነው የሚለውን ያይዘው ይገልጹልኝ እሺ በጣም ሰግናለሁ የግብጾች በሁለት በሶስት መስመር የመስራት ነገር መንቀሳቀስ ነገር የተለመደ ነው ከዚህ ቀደምም እንደዚሁ ጸጣቱ በቃ ምክር ቤት ሄዷል ያሁንን ምናልባት ለየት የሚያረጋው ባንድ በኩል በሶስቱ ሀገሮች መሐከል ውይይት ድርድር እየተካሄደ ይሄ ድርድር ሳይቋጭ ከመላ ጎደል ደግሞ በብዙ ቴክኒካዊ ጉዳዮች ላይ ወደ ስምምነት እየተጠጋ ባለበት ይቀሩት ይጋዩ ነገሮች ናቸው በመሐል አቋርጠው የጸጣታ ተበቃ ምክር ቤት ሜዳቸው ነው በኢትዮጵያ በኩል እንደምታቀው ውይይቱ ቀጥሏል ውይይቱ ለመቀጠል ፍላጎት ነን ያለ ነው ይሄ እንግዲህ ኢን ጉድ ፌዝ የመደራደር ነገር ግብጾች ጋር እንደለለ ነው የብቻም አይደለም የሚገርመ ይሄ ያለፈው ሰሙን ውይይት ተጀምሮ በሁለተኛው ቀን ነው ካይሮ ያለው የግብጽ የውሃ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ውይይቱ አልተሳካም ፌል አርጓል ብሎ መግለጫ ሰጠው ሶ ስለዚህ ይሄ የተለመደ ባህሪ ነው እዚህም እዛም ነገሮችን እዛም እዛም ይማድረስና ውይይቱ ውስጥ ኢን ጉድ ፌዝ አለመግባት ነው በእምነት በታማኝነት አለመግባት ነው ኢትዮጵያ ምንድነው ለዚህ የሰጠች መልስ የሚለው ላይ በመሰረቱ ዩኒሌተራል ሜጀር አይፈቀድም በግል በአንድ ሀገር 2015 በሶስቱ ሀገሮች መሪዎች ማከለ በተፈረመው ስምምነት መሰረት በዚህ ውይይት ሂደት ውስጥ አለመግባባት ቢኖር እንኳን በሶስቱ ሀገሮች ስምምነት ነው ገላጋይ ወይ ሸምጋይ ወይ ዳኛ ወይ anything የሚመረጠው እንጂ አንድ አገር ወጥቶ ብቻው መሄድ አይችልም ይሄም አላግባብ ነው አሁንም ግብጾች ያደረጉት ነገር እሱ ነው ማለት ነው እንደ ባንድ በኩል ድርድር ማለቷ ባንድ በኩል ደሞ ጸጣ ምክር ቤት ማቀረቡ አንዱ እዚህ ምዛ የሚገርም እሱ ነው ይሄ ማለት ለድርድሩ እምነት የላቸው ማለት ነው ሲጀመር ለማሳያ ይል እንደው ለኢስሙላይል ወደ ድርድሩ ከመምጣት እጪ ድርድሩ ላመኑ አላመኑትም ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ለዚህ የሰጠችው ማለት በአጠቃላይ ሁሉ ለገብ ነው እስካሁን የነበረውን ሂደት በደንብ ያሳያል ኢትዮጵያ ሁሉ ግዜም ለዚህ ድርድር ቁም ነገር እንደ እንደ ቁም ነገር እንደያዘችው በእምነት እንደገባችበት ሰላማዊ ድርድር እንደሆነ ግብጾቹ ደግሞ የለለ ነገር ይሄ ግድብ ግብጽን ህዝብ እንደምጎዳ አርገው የለለ ነገር ያቀርቡ እንደሆነ 
አሁንም ይሄ ተክል እንዳልሆነ በዲኦፒ መሰረት የቅድም የተቀስኩት 2015 ምነት መሰረት በፍጹም ግብጾች መውጣትና ብቻቸው እንዲማድረግ እንደማይችሉ ይሄንን በደም ቢገልጻል በፊት የነበሩ ሰነዶችም ታይዟል አብረው እስካሁን የነበረው ሂደት የሁሉ በአጠቃላይ ሲደመር የሚያሳየው ምን እንደሆነ ኢትዮጵያ በእምነት ነው ዚ ድርድር ውስጥ ተገባችሁ በማመን ነው ውጤት ይገኛል በሚል ነው እንደተባለው ማንዳንዱ ውጤቶችም ቴክኒካሊ እየተገኙ ነበር የነበረው በማል ሱዳኖች ጠይቆ ነው ተቋረጠው እነሱ ደግሞ ወደ ሰከሬ ተብሎ ጸጥታ ተበጋ ጽፈት ቤት ሄዷል ስለዚህ ደብዳቤ ጽፋለሽ ነው የሚሉኝ አዎ ጥሩ አሁን በተለይ አሁን የጸጣው ምክር ቤት ሁለት ሩ ማመልከቻዎች እና ኢትዮጵያ የጸጣችሁን ምላሽ ተመልክቶ እንደው ምን አይነት አቅጣጫ ምን አይነት ሐሳብ ሊያቀርብ ይችላል ተብሎ ይገመታል እንደው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ወለ ጸጣ ተበቃ ምክር ቤት ብዙ ጊዜ የሚያነሳቸው አጀንዳዎች የሚያቸው አጀንዳዎች ለዓለም ሰላም እና ደህንነት አስኪ የሆኑ ጉዳዮች ነው በዚህ ደረጃ ይሄ ጉዳይ ለዓለም ሰላም እና ደህንነት አስኪ አይደለም ጽራሽ በኢትዮጵያ በኩል ይሄን ነገር ሰላማዊ በሆነ መንገድ አግባብ በሆነ መንገድ ሁለቱን ነገሮች በሚያግባባ መንገድ ዊን ዊን ይያለሽ ነው ቆየች ሁሉ ማሽናፊ በሚሆንበት ሂደት ማለት ነው ይሄ ለዓለም ሰላም ለዓለም ጸጥታ ያሰጋል የሚል እብነትም ፍላጎት የለም ይልቁን እሴ ጦርነት ከብሮም እየመጡ አንድ አንድ ማስፈራራት ነገር ውስጥ የሚገቡት ግብሶች ናቸው ስለዚህ የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ይሄን ነገር ከነበረው ሂደት አንጻር ወደ ኋላ ሪትሮስፔክቲቭሊ ይያየ ወደ ፊት ሊከተል የሚችልውንም ነገር ይያየ ገም ቢሆነ መጀል ሊወስድ ይችላል ከዚህ በፊትም የተሰጣቸው ምልክት ዓለምንም ዞሯል አረቡንም ዓለም ዞሯል የአፍሪካም ዞሯል ጉረቤቶቻችንም ጽምር ወጭ ጉዳይ ሚስትራቸው አሜሪካም ሄዷል የተባሉት በጀምራችሁት መንገድ ተደራድራችሁ ጨርሱ የሚል ነው አሁንም አይ ሆፕ የሰጣ ጥበቃ ምክር ቤት ከዚህ ውጪ ምላቸው ምንም ነገር የለም አኔ ፕሮሲጀር ላይ ልክ አይደለም ሁለተኛ ሳብስታንቲቭ ሊ ልክ አይደለም ይሄ በፍጹም የሌለን ነገር ነው ከበሮ እየመጣ ያለው ለማለት ነው ወደዛ ምክር ቤት መሄድ አለበረበት አለበረበት ጥሩ አሁን ግብጾች እንግዲህ ትልቅ የፕሮፖጋንዳ ስራ እየሰሩ ነው በተለይ ኢትዮጵያ ወሃውን ታቆምብን ነው ተፈጥሯዊ መብት የነጠቀችኝ የሚል ተለያዩ ፕሮፖጋንዳ በበገናኛ ብዙናቸው እየሰሩ ይገኛሉ እና ኢትዮጵያ በዚህ በኩል በተለይ ወሃሙን ላይ ተተያዘለት ጊዜ እንደሚከናወን በጋራ ተቃሚነት ላይ መርህ እንደተጉዛ ማንኛውንም ስራ እንደመታከናውን ኢትዮጵያውን ከተለያዩ ሀገራትም ከተቋማትም ጋር እየሰራቻለችው ስራ የዲፕሎማሲ ስራ ምንድነው በቀዳይስ እንደው ይሄንን ነገር ለመስራት ምን ታስበዋል እንግዲህ በአናነት ህዝባችን ከዚህ ግድብ ጎን ቁም ስራ መስራት ነው የሚሆነው ቁልፉ ነገር አገር ቤት የምንሰራው ስራ ሆኖ ወጪ ግንኙነታችን ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ውጅምብር እንዳይኖር በዚህ ጉዳይ ላይ ስስተት እንዳይኖር ብዥታ እንዳይኖር ለሚመለከታቸው ወገኖች መልእክት ማድረስ የግብጽ حزب አንዱ ተደራሽ ነው መሆን ያለበት ይሄንን በሚገባው ቋንቋ በሚገባው ስነ ልቦና እና ባህል መሰረት እዛም ተደራሽ ነው እንጥሩ ነው የሚሆነው የአፍሪካ ሀገሮችንም ያለም አቀፍ ህብረት ሰብ የተቀረው ነው አውሮፓንም ይሄን ነገር በደም መግለጽ አለብን ምክንያቱም አሁን ግብጾቹ ከሚሏቸው ነገሮች ውስጥ አንድ በጣም ይገርመው ለምሳሌ ለጀርመን እና እዚ ለአውሮፓ ሀገሮች ምንድነው የሚሏቸው እኛ አንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነን እኛ ከተራም ኢትዮጵያውን ውሃውን ካዘ እንራባለን እኛ ከተራም ህዝባችን ባሸባሪ ይመለመላል ከተመለመለ ደግሞ ወደ እናንተ ተሻግሮ እናንተ ነው ያሸብራል የሚል ጭምር ፍጹም የተሳሳተ የማይመስል ነገር ነው ያቀርቡ ያሉት እኛ ስለዚህ ግድቡ ኢትዮጵያን ህዝብ ለልማት ብቻ ነው ግድቡ ውሃውን በድንበር ላጣራቅሞ ወደ ታች ይልካል ዋውን አይጨርሱም ዋውን አይወስደውም ግብጾች ከዚህ ተጠቃሚ ነው የሚሆኑት የግብጽን ህዝብ አይጎዳም ይሄን ኢንተንሽን ኢትዮጵያ ውስጥ በፍጹም እንደሌለ ባይ ዌይ ግድቡ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ይሄን ነገር በተዳ በተደጋጋሚ እናንተም በሚዲያ ስትገልጹት ነው ቆያችሁት ግብጽን ህዝብ የሚጎዳ አይደለም ይልቁን ሶስቱ ሀገሮች የታታችኛው ተፋስሶ ሀገሮች ተጠቃሚዎች ናቸው ይያንን ነው የነበረው ይሄን መልእክት ለአረቡ ማለም ምናቱም አረቡ ዓለም ጋር የሚያደነቁር ነገር ነው የማይሆን ነገር ነው የሚያቀርቡት ምናልባት አንዳንድ የያረሙን ህዝብ ለመጉዳት ኢትዮጵያ እንደምታደርጉ አይነት ነገር ማርጎ የሚያቀርቡበት ሁኔታ አለ አውሮፓም ጋር በሌላ መልክ ቀደም እንዳልኩት የሚገልጹት ነገር አለ ይሄ በሙሉ የተሳሳተ መሆኑ ተከክለ እንዳልሆነ ግድቡ ለኢትዮጵያ ለማትካል ሆነ በስተቀረ ምንም አይነት ውሃ ይዞባቸው እነሱ እንደማይጎዳ እንዳሁን በይሄ ናይል የትብብር ምንጭ መሆን እንዳለበት ይሄንን በተሻለ መጠን ለተቀረው ዓለም ህዝብ መግለጽ አለብን እዚህ ውስጥ የመንግስት ሮል አንድ ነገር ነው ሚዲያ በዋናነት ሲቪክ ሶሳይቲው አካዳሚክ ተቋማት እና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ታዋቂ ግለሰቦች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ ይሄን መልእክት በውጪም በውስጥም ያለው ለዓለም ህብረተሰብ 
በደም ማዳረስና ኮንፊዥን ማጥራት ያስፈልጋል በፕሮፓጋንዳ ሌቨል ጥሩ እንግዲህ አምባሳደር ዲስትሪዎችን መተው ስለሰጡን ማብራሪያ ያክልብና መሰገናለሁ በጣም መሰገናለሁ ታና ዘናዎቻችን ይቃጠላሉ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ወይስ ስነልቦናዊና ፖለቲካዊ ጫና ለመፍጠር የተቃጡ የሳይበር ጥቃቶች ማክሸፉን የኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አስተዋወቀ ኤጀንሲው ሰኔ 10 12 13 እና 14 መቀመጫቸውን ግብጽ ያደረጉ የሳይበር ወንጀለኞች በኢትዮጵያ የኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጫና ለመፍጠር የተቃጡ የሳይበር ጥቃቶችን ማክሸፉን አስተዋወቀ የሳይበር ጥቃት መከራው የተቃጣው ሳይበር ሆሩስ ግሩፕ አኖቢስ ዶት ሃከር እና ሴኩሪቲ ባይፓስ በተባሉ የሳይበር አጥቂዎች አማካኝነት መሆኑን ኤጀንሲው አስተዋወቀ ወጀለኞቹ ለረጅም ጊዜ ሲዘጋጁ ይቆዩና ኤጀንሲው ሲካተላቸው የነበሩ ሲሆን በይበልጥ አርብ ሰኔ 12 2012 እና ቀዳሚ ሰኔ 13 ከፍተኛ የሚባል የሳይበር ጥቃት መከራዎች ማድረጋቸው ገልጿል በነዚህ ጊዜያት ውስጥ የ13 የመንግስት አራት የመንግስት ያኑ ተቋማትን የድረገጽ የማስተጓጎል መከራ ማድረጋቸውን ኤጀንሲው አስተዋቀዋል። የሳይበር ጥቃት መከራው የባሃገሪቱ የመንግስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት የደህንነት መስራ ቤቶችና የግል ተቋ ድርጅቶች ድረገጽ ላይ ያነጣጠነ ያነጣጠረ ነበር ብሏል ኤጀንሲው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከ50 ሚሊየን በላይ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይጠቀማሉ። ዛሬም የኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው ስኪጎብት ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ። የእናቶቻችን ወገብ አይጉበት ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም። በሐረር በሚገኙ ተለያዩ ወረዳዎች የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ተናቀው ለአገልግሎት ክፍተ ነው። የካቢኖዋሪዎችን በቅርባቸው ትምርት ቤትና ሆስፒታል በመገንባቱ ከዚህ ቀደም የነበረውን እንግልት ይቀንስናል ብለዋል። አይደደፉ። በመስራቅ አረርጌዞን ዘርፈ ብዙ የህزب አገልግሎትን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታቸው ተጀምሮ ሳይጠናቀቁ አመታትን አስቆጥረዋል። እነኚ መሰል ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በዞኑ በ61 ሚሊየን ብር ወጪ የጉራዋ አንደኛ ደረጃ ሆስፒታልና የዳዌ መሰናዶ ትምርት ቤት ተጠናቀው በኦሮሚያ ክልል አፈጉባኤ በወይዘሮ ሎሚ በሉና በኦሮሚያ ክልል የቴክኒክ ትምህርት ስልጣና ቢሮ ሐላፊ በአቶ ኤባ ገርባ ተመረቀዋል የክልሉ መንግስት ህዝባዊ ጥያቄን መሰረት በማድረግ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን እያጠናቀቀ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል የቴክኒክ ትምህርት ስልጣና ቢሮ ሐላፊ አቶ ኤባ ገርባ ተናግረዋል። እዚያቸው የተራዘመ የመጣ የህዝብ ቅሬት ያፈጠሩ ፕሮጀክቶች ገንዘብ ይዞ ላግለጎት ሳይውል ቆዩትን ማጠናቀቅ እንዳለብን እና ለዛም ተገቢውን በጀት በመያዝ ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ በሁሉም በተቀናጀ መልኩ በሁሉም ሴክተር መስራቤት ውስጥ ሲደረግ ቆይቷል የምስራቅ አረብጌ ዞን ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ መሐመድ ከዲር ሁሴን በዞኑ የጤና ሽፋንን ለማሳደግ እንደሁም የህزب ተጠቃሚነትን ለማረጋገር የተመረቀው የጉራዋ አንደኛ ደረጃ ሆስፒታል ከፍተኛ ሚና የሚጫወት መሆኑን ገልጸዋል ያገለግላል ብሎ የታሰበው ያው እንደ ስታንደርድ 100000 ሰው ነው ግን እሱ አሁን ያገለግለ ያለው ከ500 ሺህ ህዝብ በላይ ነው ከ500 ሺህ በላይ ነው ማገልገሉም ብቻ ሳይሆን ማማላት ያለባቸው ዕቃዎች በተለይ ከህፃናትና ከናቶች ሞት ጋር ታይዞ ወደ ትላልቅ እንትኖች ሪፈር የሚደረጉ ነገሮች እዚሁ እንድቀሩ ከቢሮ ጋር በመነጋገር ማማላት ያለባቸው ዕቃዎች በተለይ ከዚህ ከ ቀዶ ጥገና ጋር ታይዞ ከወሊድ ጋር ታይዞ የሚደረጉ ነገሮች ተማልቶ እዚሁ አገልግሎት እንድሰጣ አርገና ወይ እየሰራን ያለ ነው የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ከዚህ በፊት በዞኑ ሲታዩ የነበሩትን ችግሮቻቸውን እንደሚፈታላቸው በመስራቅ አረርጌ ዞን የኩርፋ ጸለየና የበደኖ ወረዳ ነዋሪዎች ለኢቲቪ ተናግረዋል 
ፕሪፓራቶሪ ማለት ነበር እዚህ ወረዳ ውስጥ ከዛ እኔ ጉራን የተማርኩት እስከ 12 ከዛ ወለኑ እዛ እዚህ እዛ ስንማር በከቤተሰባችን ብዙ ኢኮኖሚ በተሰቡ በጣም ይቸገራል ግን እዚህ ስንሆን የቤት የእናት የናቶቻችን እንጀራ ወልተን ነው ልጆችም የማይማሩት በጣም ነው ደስ የሚለው እዚህ ትምርት ቤት መገናኛ ግንባት አለወሊድ ብዙ ይቸገሩ ነበር ዶክተር ምናምን ስለሌ ይለ ምጥስ ይጠናባቸው ግራዋ ሐረ ሪፈር እየተደረጉ ነበር የሚወልዱት አሁን ግን የከጀመረው ወዲ እዚህ ነው የሚወልዱት ዶክተሮችም አሉ ብዙ ችግር ተፈቶልና በመስራቅ አራት ጌዞን 1.5 ሚሊየን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ተጠናቀቁ ዘንድሮ ለአገልግሎት የበቁ መሆናቸውን ከዞኑ ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ለተጠናከረው ዘገባ አሊ ደደፎ ከመስራቅ ሐረር ጌዞን ሐረር በተመሳሳይ ዜና በመስራቅ ወለጋ ዞን 17 ወረዳዎች 393 ፕሮጀክቶች ግንባታቸው ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት ጀመሩ ከመስራቅ ወለጋ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ውስጥ በተደረሰን ዘገባ አቤል ሙልጋይታ በዞኑ ከተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች መካከል ባንገር ጉቴ ከተማ ንጹ የመጠጥዋ ፕሮጀክት አንዱ ነው ፕሮጀክቱ ከ60 በላይ ህዝብ እንዲያገለግል ታስቦ የተገነባ ሲሆን ለበርካታ አመታት ግንባታው ሲጓተት ቆይቶ በዘንድሮ አመት በ99 ሚሊየን ብር የሚጠጋውጭ ግንባታው ተጠናቆ ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል በመስራቅ ወለጋ ዞን መንግስት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ሳይስመርቅ ሌላ የመሰረተ ድንጋያ እናስቀምጥን በማለት በተሰራው ስራ በኦሮሚያ ክልል በርካታ ፕሮጀክቱ የተጠናቀቀ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል ራኮምቢሻኒ ወጋ ሬራ ቱሬራ የዚህ ከተማ የውሃ ችግር ለረጅም ጊዜ ቆየ ነው በ2005 ዓ.ም ተመረጥ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በጀት በኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ሲሰራ የነበረ ፕሮጀክት ነው በተለያዩ ምክንያቶች ግንባታው ተጓቶ ቆይቷል በያዝነው ዓመት የኦሮሚያ መንግስት ከዚህ ቀደም የተጀመሩ ማንኛውም ፕሮጀክቶችን ካልጨረሰን በስተቀር ሌላ መሰረተ ድንጋይ አናስቀምጥን ብለን ባስቀምጥነው አቅጣጫ መሰረት የሚስተዋሉ ችግሮች እየተቀረፉ መጣዋል የሚመነጨው ውሃ ወንዝ ትልቅ በመሆኑ ከመጠጥነት አልፎ ለመስኑ ለማት የሚውል ትልቅ አቅም ያለው ውሃ ነው በዚህ ላይ መንግስት አተኩሩ በመስራት ላይ ይገኛል የዚህ ከተማ ነዋሪ 50 ሺህ ቢሆንም የፕሮጀክቱ አቅም ወደፊት የሚጨመረውን የነዋሪ ቁጥር ታሳቢ አድርጎ የተሰራ ነው በመስራቅ ወለጋ ዞን ከ2 ቢሊየን ብር በላይ የተለያዩ የመሰረተ ልማቶች በመገንባት ላይ ናቸው ያሉት ደግሞ የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ አስመራ ኢጃራ መሰረተ ልማቶቹ ጥራታቸውን ጠብቀው በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል ጭን የተለያዩ ፕሮጀክቶች በዞን በወረዳ ከ2 ቢሊየን ብር በላይ በመገንባት ላይ ናቸው በአመቱ ካቀርነው ፕሮጀክቶች መካከል 393ቱ ፍራቾ ሙሉ በሙሉ በመጋባደዱ ለመርቃት በመብቃታቸውና አገልግሎት መስጠት በመጀመራቸው እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደፋለ የመሰረተ ልማቶቹ ተጠቃሚዎች በሰጡት አስተያየትም ቀደም ሲል እነዚህ መሰረተ ልማቶች በመጓተታቸው የቅሬታ ምንጭ እንደነበሩ ጠቅሰው ከለውጡ በኋላ መንግስት ችግራቸውን በመፍታቱ መደሰታቸውንም ተናግረዋል ኤጋ ረኪና ቢሻን ካናከስ የመጠጥዋ ችግር ነበረብን አንድ ጀሪካን በ10 ብር ተሻምተንና ተጋፍተን እንገዛለን አሁን ግን ያ ሁሉ አልፎ እፎ ይብለናል ፈጣሪ ይመስገን አርጠገሩ ቢሻን ማጋላ ኬኒ ዛሬ ነገሮች ተቀየረው ከተማችን ያ 24 ሰዓት የነጹ መጠጥዋ ተጠቃሚ ሆና በጣም ተደስተናል የለውጡ መንግስት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በመጨረስ ህብረተሰቡን እናገለግላለን ብሎ ቃል በገባው መሰረት ቃሉን በተገባር ሳይቶናል እና መሰገናለን እጓ መዱባቹ ዳፊ ጨራን ነው አመርገን አሁን ያገኘ ነው ጥቅም በቀላል የሚገለጽ አይደለም ከተማችን ብርሃን ነው ውሃ የለውም አንድ ጀሪካን ከሰባብር እስከ 20 ብር ገስተን ነው የምንጠቀመው እሱም ንጹ ባለመሆኑ ለተለያዩ ውሃ ወለድ በሽታዎች እንጋለጥ ነበር የመንግስት አካላት እየተመላለሱ ቅሬታችንን በመስማት ችግራችንን ስለተፈታልን መስጋናችን ወደረለው በመጨረሻም ዘንድሮ በአግራ አቀፍ ደረጃ ለማሳካት የተያዘውን ያ5 ቢሊዮን ችግኝ ተከላ አረንጓዴ ያሻራ ቀደም አካል ሆነው ችግኝ ተከላ ስነስርዓት ማካሄዷል ዘገባው የምስራቅ ወለጋ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ነው በዘንድሮ ክረምት 5900 በጎ ፍቃደኞች ወጣቶችን በማሳተፍ የበጎ አድራጎት ተግባራት የሚከናወነበት መርሃ ግብር በሱሉል ታከተማ ተጀመረ። የበጎ ፍቃድ መርሃ ግብሩ ስለ ኮሮና ወረሺ መከላከል ደም መለገስ ለአቅ መደካሞች ጋስና ሌሎችን የሚያካትታል። ቦሮሚያ ክልል በተያዙ የክረምት ጦራት የዜግነት ግዴታ አገልግሎት መርሃ ግብሩ 7 ሚሊዮን ወጣቶችን በማሳተፍ በመስራት ላይ እንደሚገኝ የኦሮሚያ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ አስተዋቀዋል። ዛማኔል መንግስቱ ወዘሮ መገርቱ ደበሉ በስሉልታ ከተማ ጭራሮ እየለቀሙ በመሸጥ ከ7 አመት በላይ በደሳሳ ጎጃቸው በችግር ኑሯቸውን ሲገፉ ኖሯል በዘንድሮ ክረምት ግን ብራን ወትቶልኛል ይያሉ ነው አሁን 
እንግዲህ የመድረሻ አጣው ቀን ጨለመብኝ ተጨለማ ወጣችሁኝ መዳን ዓለም ተጨለማ ያውጣች እንደደረሳችሁ ልጅ ዓለም ይدرسላችሁ እንደከበባችሁኝ አዱኛ ይክበባችሁ ተጉርጋድስ ነው ወጣው ታን ዛሬ አዲስ መወለዴ ነው የወይዘሮ መገርቱ እንደሳሳ ጎጆ በአዲስ ባለ ሁለት ክፍል የብሉኬት መኖሪያ ቤት በመተካት የዞታ ማረጋገጫ እንዲያገኙ ያስቻለው በተያዘው ክረምት በከተማው የተጀመረው የክረምት የዜግነት የግዴታ አገልግሎት ሰጪ መራ ግብር በመጀመሩ ነው መራ ግብሩም በከተማው የወጣቶች ማዕከል አረንጓዴ አሻራ በማሳረፍና ደም በመለገስ የተጀመረ ሲሆን በከተማው ሚኖሩ በጎፍ ቀደኛው ወጣቶችን በማሳተፍም ከበጎ አራጎቱ ጎን ለጎን በአረንጓዴ አሻራው በርካታ ችግኞችን ለመትከል እቅርተ ይዟል አጠቃላይ መርሃ ግብሩ የዚ የክረምት ስራው እንደበጎ ተክባር ስራን ኦፊሻሊ ለማስጀመርና በሚቀጥሉ ዶክተራት ሰፊ የማህበረሰብ ንቅናቄና በተለይ ከአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመሩ የአረንጓዴ አሻራዎች አሉ። እሱን ለማስተክበርና እሱን ሲከተማ ለማድረግ እንደ ከተማችንም ብዙ ወደ 528000 በላይ ችግኞችን ለመስከል ናቀነውና ከዛ ውስጥ ኦልሞስት ዛሬ ጀምረናል ይሄ ፕሮግራም በቀጣይ ይሄ ለሚቀጥሉት ሁለት ሁለት ወራት በቀጣይ የሚቀጥል ፕሮግራም ስለሆነ ይሄን መራ ግብር ለማስጀመር ነው እዚህ የተገኘ ነው በኦሮሚያ ክልልም በተያዘው የክረምት ዜግነት ግዴታ አገልግሎት መራ ግብርም ወጣቶችን በተለያዩ ዘርፎች ለማሳተፍ እቅድ መያዙን ተነግሯል እንደ ክልላችን በዚህ በክረምት በጎፍቃድ አገልግሎት ብቻ 7 ሚሊዮን ወጣቶችን በማሳተፍ በተለያዩ የስራ ድርሻዎች የስራ የመራ ግብሮች ለማሳተፍ እንቅስቃሴ ይዘናል ከዚህ እንቅስቃሴ አንዱ እንግዲህ የኮቪድ ወይንም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ማህበረሰቡ ከመከላከል አንጻር የበበጎ ፍቃድ ወይንም በዜግነት አገልግሎት ወጣቱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን በመዘርጋት ማህበረሰባችን በቂ ግንዛቤ እንዲኖርና የዚህ ቫይረስ መተላለፊያ መንገዶችን በማወቅ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞች ተዘርግቶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ በዋናነት እንዲሁም ከዚህ ወረርሽኝን ከመከላከል አንጻር እየተሰሩ ስራዎች እንዳሉ ሆኖ የአረንጓዴ አሻራን ተግባራዊ ከማድረግ ወጣቱ ከጫፍ እስከ ጫፍ ቀጣይነትና ተከታታይነት ባለው ፕሮግራም ላይ ተሳትፎ ሁሉ ለገብ በሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ ወጣቱን በማሳተፍ የአረንጓዴ አሻራ በክልላችን መሰረታዊ የሆኑ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገባ ከማድረግ አንጻር ወጣቱ ሰፊ ድርሻዎችን እየተወጣ ይገኛል በመራ ግብሩ መክፈቻ ላይም ከክልሉና ከከተማው ከፍተኛ አማራሮች በተጨማሪ ታዋቂ አርቲስቶችና የከተማው ባለሀብቶች ተገኝተዋል ከዚሁ ካረንጓዴ አሻራ ዜና ሳንወጣ በሐዋሳ ይዝንድሮ ያረንጓዴ አሻራ ሁለተኛ ዙር የችግይ ተከላ መራሃ ግብር የከተማው ከንቲማን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶችና የሀገሪሽ ማግለሎች በተገኙበት በታቦር ተራራት ጀምሯል የከተማው ምክትል ከንቲባ ጥራቱ በየነ እንዳሉት በዚህ መራሃ ግብር 3 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቀደዋል ዛሬ የምናደርገው የችግኝ ተከላ ሁለት አላማ ያለው ነው ማለት አንደኛው ባገር ደረጃ ይፋ የተደረገው ያረንጓዴ አሻራ ፕሮግራምን በሐዋሳ ከተማ በዚህ በታቦር ተራራ ላይ ነው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አማካኝነት ይፋ የተደረገው ይሄንኑ መነሻ በማድረግ ከተማችን ሐዋሳ 3 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል እቅድ ይዞ ነው እየሰራን ያለ ነው የዛ መራሃ ግብር ሁለተኛው ክፍል ሆኖ የአዋሳ ከተማ ላይ ችግኙን የመትከል በየማህበራዊ መሰረቱ በየተቋማቱ ይሄንን አላፊነቱ ወስደን ከተማችንን ይበልጥ አረንጓዴ ለማድረግ አካባቢያችንን አረንጓዴ ለማድረግ እንደዚሁም ለልጅ ልጆቻችን የሚተርፍ ውብና ጽዱ ከተማ ለማድረግ ይሄንን 3 ሚሊዮን ችግኝ የምንተክልበት እና እያንዳንዱ ተቋምና ማህበራዊ መሰረት አላፊነት የሚወስድበት ፕሮግራም ነው የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ሐላፊ አቶ ፍቅረ ኢየሱስ አሸናፊ እንዳሉት ደግሞ እንደቀድሞ በጋራ መትከል በማይቻልበት በዚህ ወቅት ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ በማያደርግ መልኩ ሁሉ ነው የብረሰ ክፍል ያካተተ እቅድ በማዘጋጀት ተከላው ውስጥ ተገብቷል አምላክ ተከከሉ ችግኞች ውስጥ ከ90 በመቶ በላይ ጸድቀዋል ያሉት ሐላፊው ከ150 ሺህ በላይ የከተማው ነዋሪዎች እንደሚሳተፉም ገልጿል በዘንድሮም ያረንጓዴ አሻራ ተከላ ምራ ግብር ከ300 ሄክታር በላይ መሬት እንዲለማ ይደረጋል ብለዋል
ከማዚያ ጀምሮ ይሄ ፕሮግራም የመጀመሪያው ላንች ውስጥ ከተደረገበት ድረስ እስከዛሬም ድረስ 1 ሚሊዮን ችግኞች ተተክለዋል ከተማውም የራሱን ፕሮግራም አውጥቷል እሱም ብቻ አይደለም ኪፍለ ከተሞችም የራሳቸውን ፕሮግራም አውጥተዋል በዚህ መሰረት 2 ሚሊዮን እስከ 30 ድረስ ተተክሎ ያልቃሉ የሚለው ቅርኑ ታቅዶ እየተሰራል አብዛኛው ዘንድሮ አገር በቀል ችግኞችን ለመትከል ነው ያቀደነውና ይዘን እንደምታዩ ዋንዛ አለ ወይራ አለ ዝግባ አለ ሌሎችም ያውን አከሻ አልቢዳም ይባል ቡራ በስዳምኛ ይሄ ሰርቫይቭ ያደረገው ግራራ አይነት እዚ ለመትከል አሁን ሌላ ዘንድ ዶሮ ዛሬ አልመጣምና እነኚህ ናቸው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያላቸው ባርዛፊን ይተካል ብለን ያሰብነው የግራቤሊያ ተክልን ዛፍን ብዙ አፍሊተናል ይሄ እርሻ ላይ እርሻ መhall አርሶ አደሮች የሚተክሉበትን ሁኔታ ነው የምናመቻቸው በሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከ845 ሚሊየን ብር በላይ ወጭ ተደረገባቸው 253 ተላዩ ፕሮጀክቶችን የሚሰጡ ፕሮጀክቶች ተናቀው ተመረቁ። ፕሮጀክቶቹን የመረቁት በሮሚያ ክልል በመንክትረ ሰመስታ አድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አዲስ ዋረጋ በዘንድሮ አመት 3975 ተጓጥተው የነበሩና አዲስ ፕሮጀክቶችን ማጥናቀ መቻሉን ተናግረዋል። ብሮክ ተስፋዩ። በኦሮሚያ ክልል ሰሚን ሹዋዞን ለረጅም ጊዜ ተጓጥተው የነበሩና አዲስ የተጀመሩ የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶች በኦሮሚያ ክልል በመከተለ ረሰ መስተዳድር ማረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አዲስ ዋረጋና በክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተጎብኝተው ተመረቀዋል በዞኑ በተለያዩ ወረዳዎች ምረቃ ከተካሄደባቸው መካከለ በመጓተታቸው ሰበብ ለረጅም ጊዜ ቅሬታ ሲነሳባቸው የነበሩ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች የውስጥ ለውስጥ የድንጋይ ንጣፎች የወጣት ማዕከላት የቢሮ ህንፃዎች የመሰብሰቢያ አዳራሾች ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት የገበያ ማዕከላትና የመስኖ ፕሮጀክቶች ይገኙበታል በኦሮሚያ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንዳሻው ብርሃኑ በዞኑ የተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች ከ845 ሚሊ ምድር በላይ ወጭ እንደተደረገባቸው አብራርተዋል በጠቃላይ በዞናችን ውስጥ ሰሩ የነበሩ ፕሮጀክቶች ወደ 334 ፕሮጀክቶች ናቸው እነዚህ 334 ፕሮጀክቶችን እንግዲህ በተፈለገውና በተአቀደው ጊዜ ለማጠናቀቅ ሰፊ ትረቶች ሲደረጉ ነበር ወደ 253 ፕሮጀክት መጨረስ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ለየት የሚያደርገው በዞናችን ውስጥ ሲሰራ የነበረው ካፒታል ከህብረተሰቡም ተሳትፎ የመንግስትን ባጀት ጨምሮ ወደ 1 ቢሊዮን 18 ሚሊዮን 888 ሽብር የሚገመት በር ወይም ካፒታል የወጣበት ፕሮጀክት ነው ሰንቀሳቀሰ ነበር አጠቃላይ ድምራቸው ወደ 254 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች አልቋል እንግዲህ በገንዘብ ወይም በካፒታል የወጣባቸው አጠቃላይ ወደ 845 ሚሊዮን በር በላይ ነው ወጪ ተደርጎባቸው የተሰራው እነዚህ ፕሮጀክቶች አጠቃላይ እንግዲህ ወደ 1 ሚሊዮን ህዝብ ተጠቃሚ ያደርጋል ፕሮጀክቶቹ በሚሰሩበት ዳታ የተለያየ የባይሜክስ ተደራይቶ ስራ አድል ስብሰባ ነበረ በስራ አድል ፈጠራም ወደ 104 ሺህ ለሚሆን ሰዎች ስራ አድል ፈጠር ይችላል እንግዲህ በዚህ በአጠቃላይስና በትምርት ዘርፉም በጤና ዘርፉም አጠቃላይ በከተማ መስረት ለማትና በተለያዩ የ ለቢሮ አገልግሎት የሚሉ ህንፃዎች ሲገነቡ ነበረ ማለት የሸኖ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልና የሙከጦሪ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ምረቃ ላይ የተገኙት የሮሜያ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ሐላፊ ዶክተር መንግስቱ በቀለ በክልሉ ሆስፒታሎችን ከመገንባት ባለፈ በግብአት እንዲሟሉ ተደርገው እየተመረቁ ስለመሆናቸው ገልጸዋል በዚህ በያዝ ነው ሳምንት በሆስፒታሎች ምረቃት 10 ሆስፒታሎች 10 የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ግንባታቸው ተጠናቆ እንግዲህ እንደ ጤና ቢሮ የኛ አቋም ግንባታው አጠናቆ ማስመረቅ ሳይሆን እነዚህን ተቋማት በህክምና መሳሪያ አሟልቶ ጤና ባለሙያ ቀጥሮ አገልግሎት አስጀምሮ ነው ያስመረቀን ያለ ነው ወደ መጠናቀቅ ደረጃ ይدرسሱ የማጠናቀቅ የሥራዎች የሚቀራጩ 22 ተጨማሪ ሆስፒታሎች ቢገፋ በሚቀጥሉት 3 ወራቶች ምናልባት በዛኛው በጀት አመት ውስጥ መግባታቸው ካልሆነ በስተቀር አልቆ በጀት ይዘንበት ቀድም ሳነሳ እንደነበረው የህክምና መሳሪያ ያስገብተን ባለሙያ ቀጥረን ወደ ሥራ ምን አስገባ ይሆናል በሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋዞን በተለያዩ ወረዳዎች የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን የመረቁት በሮሚያ ክልል በመከተለ ረሰ መስተዳድር ማረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪው አቶ አዲስ ዋረጋ በክልሉ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ መቻሉን 
አስገንዝበዋል የህزب ተሳትፎ የሚያንስበት አካባቢም ከህብረተሰቡ ጋር በቅርበት በመወያየት ህብረተሰቡ ተሳትፎን እንዲያጎለብት በማድረግ ፕሮጀክቶቹ እንዲጣነቀቁ ለማድረግ ሰፋፊ ስራ ተሰርቷል በዚህ ምድት እንደ ክልል ወደ 3975 ኦልሞስት ወደ 4000 የሚጠጉ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ ይችላል ማለት ነው ይሄ በሮሚያ ክልል የፕሮጀክት አፈጻጸም ታሪክ ውስጥ በጣም ጉልህ የሆነ በታሪክ ሊመዘገብ የሚችል አፈጻጸም ነው ማለት ነው በዚህ ደረጃ ህዝቡን በማሳተፍ ፕሮጀክቶች ያለባቸውን ችግሮች ተከታትሎ በጥናት ለይቶ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ከኮንትራክተር ጀምሮ ከአማካሪዎች ጀምሮ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ችግሮችን ፈቶ ፕሮጀክቶችን በዚህ ደረጃ ለአገልግሎት ማዋል የተለመደ ነገር አልነበረም ከዚህ በርካታ ትምርቶችን ቀስመናል ማለት ነው አቶ አዲስ ዋረጋ በክልሉ በክረምቱ 30 ሺህ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤቶችን ለመገንባት መታቀዱን ገልጸዋል ፕሮጀክቶቹ በተመረቁባቸው ስፍራዎች የጭገኝ ተከላ ምራሃ ግብርም ተከናውኗል በሶማሌ ክልል የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ የደምለጋሾች ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱ ተገለጸ በክልሉ በተለያዩ ከተሞች የደም ባንክ ጽፈት ቤት ለማቋቋም ከፍተኛ ደም ለመሰብሰብ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል ቲዎድሮስ ታደሰ በሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ ስር የሚንቀሳቀሰው የጅጅጋ ደም ባንክ በክልሉ ለሚገኙ 23 የመንግስትና የግል ጤና ተቋማት ደም በማቅረብ ላይ የሚገኝ ተቋም ነው ተቋሙ የኮሮና ቫይረስ ወደ ክልሉ ከገባ ጊዜ አንስቶ የደም ለጋሾች ቁጥር መቀነሱን የገለጸ ሲሆን በተለይ በግንቦት ወር ላይ የታየው የለጋሾች ቁጥር በአመቱ ከታየው ትንሹ መሆኑን የደም ባንኩ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዚያድ ኑር አብዲ ለኢትቪ ተናግሯል መጋቤት ሚያዚያ ግንቦት ላይ የህዝብን እንቅስቃሴ ስለቀነሰ የማሳሰቢያ ቦታዎች ስለቀነሰ ትምርት ቤቶች አጠቃላይ ስለተዘጋ የደም ባንኩ ወይም የደም ምንጮች አጠቃላይ ተዘግቷል ማለት ይቻላል መጋቢትና ሚያዚያ ከ1000 በላይ 1200 1300 ከረጢት ደም ስለተሰበሰበ ነበር ከሁለት ተጠፍ ወርዳል ማለት ይቻላል ወደ 350 ከረጥት ደም ግንቦት ላይ ተሰበሰበ በደም ለጋሾች ቁጥር መቀነስ ምክንያት የተከሰተውን የደም እጥረት ለመቀረፍም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በማከናው ላይ እንደሚገኙ የሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ሐላፊ አብዲ ውሃብ ሼክ መሐመድ ገልጿል አሁን የኛ ደም ባንኮች ሰራተኛ ጅጅ ጋር ያለው ደም ባንክ ሰራተኛ ሁለት አካፋፈልን ሞባይዜሽን እና ኮቪድ 19 ፕሪቬንሽን ሚሰራውስ ሰራተኞች አለ አሁን ለምሳሌ እዛው ስትሄድ እና ደም ባንክ ቀጥታው ስትሄድ ማጀመሪያ ሳት ገባ ሃንድ ዎሺን ፋሲሊቲ ላይ በበሩላ ያለ ማስክ ማለ ፌስ ማስክ ማለ ግላፍ ማለ ብዙ ነገር አለ ቢቢ ቢቢ ይባል ፕሮቴክቲቭ ፕሮቴክቲቭ ማቴሪያልስ እንዳል ሰጠናል ክሊላችን ያለው ስድስ ከተማ አለ በዛው ስድስ ከተማ ጀምረን እስከታች ወጫለ ቀብርባያ ጎዴ መደጋሁር ቀብር ዳርደን ከጅግጅጋ ጀምረን እስከታች ወረደ ኃይለኛ ካምፔኖች ሰርተናል በተለይ በጎዴና ሐርገሌ ከተሞች በዘንድሮ በጀት አመት ለመክፈት የታቀዱትን የደም ባንኮች በመክፈት በጅግጅጋው የደም ባንክ ላይ ያለውን ጫና ለመቀነስ እየሰሩ እንደሚገኙ ዚያድ ኑር ተናግሯል እቅራችን የጎዴና የሐርገሌ ደም ባንኮች ለመክፈት ነበር ግን በተላዩ መክንያቶች እስካሁን አልከፈተና ግን ሐምሌ እስከሰኔ መስከረም ሳይደርስ ለመፈት እቀላል ያ እነዚህ ደምቆች ከተከፈቱ የጅጋን ደም ባንክ ጫና ወደ እነሱ ይዞር ነበር እዛ ሆኖ ደም ይሰበሰቡ ነበር ሐምሌ መhall ላይ ወይም ሐምሌ መጨረሻ ላይ ለመፈት እቀላል ኦልሞስት የፈለጉት ግንባታ አልቋል ግንባታው ስለላለቀ የፈለገው ሁለት ነገሮች ማቴሪያል ፈርኒቸር አንድ ሜዲካል ኢኩይፕመንት ፈርኒቸር አጠቃላይ ተደጋ ሁለቱም ሜዲካል ኢኩይፕመንት ይጠብቃል ያ ሜዲካል ኢኩይፕመንት ፕሮሰስ ላይ ይያለ ስለሆነ ግማሾም ጅጅጋ ላይ ደርሷል እነሱ ጋር ማድረስ ብቻ የጅግጅጋ ደም ባንክ አሁን ላይ 3 የደም ምርቶችን በማምረት ለደም ፈላጊዎች በማቅረብ ላይ እንደሚገኝም ከደም ባንኩ ያገኘ ነው መረጃ አመላክታል በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ወደ ጽኑ ህክምና ክፍል የሚገቡ ታካሚዎችን ቁጥር ለመቀነስ የህክምና ባለሙያዎች ጫና ለማቃለል የወጡ መመሪያዎችን ያለ መዘናጋት መፈጸም እንደሚያስፈልግ ተገለጸ 
በኒውዮርክ ከተማ በሚገኘው ሆስፒታል በጽኖ ህክምና ክፍል የምከመት ሰራውና ባገግሎቶ ውቅና ከተሰጣች ኢትዮጵያ የቷ ዶክተር ምስክር ሸቱ ጋር ሪፖርተራችን እየሞጎስ ቆይት አድርጓል ተካተት ዘመነስ ሁልጊዜም ጀግናና በቀለን ከሚል ሐሳብ ጋር ምስሏን ያዘ ቢልቦርድ በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ይገኛል ዶክተር ምስክር ሸቱ ይህ ደግሞ በኮቪድ 19 ወርሽ ምክንያት የመጨረሻ ደረጃ ይደረፉ ጽኑ ታማሚዎችን ለማከም ባደረገችው ትጋት የተፈጣቱ ቀና ነው። ከኢቲቪ ዜና ጋር ቆይት ያደረገችው ዶክተር ምስክር በኒውዮርክ ከተማ ኮነሬል ሆስፒታል የተጠጭ በመትገኛው አገልግሎት የኮሮና ቫይረስን አስከፊ ገጽታ በየቀኑ እንደምትመለከት ገልጻለች። አሁን ሬዚደንሲም ዶክተርም ከሆን ኩይ እንገና አንድ አመት ነው ግን አይ ቲንክ ያየሁት ሞት you know and then so which lifetime match doctor hono eminor kayute belay now na buzu sone moto bezi bekat ya 25 amato simota ichallo ya 27 amato simota ichallo betam predict lamare yikabtal doctor msikir yesarach bemitigenyebet yesnu humuman kifel yetakamiyochin yewet lemetadeg yemiqarbu masariyoch humumanen besikay ust endemiyasalfu tigeltsalich eh the tube ventilator la patientoch betam sikay now it's um yale appropriate medication uh pain medication enough to nish indetrasa yemiyarege demo medication kalelle it's torture you know yallen resource hulu nitekamallen gen garanti yellem survive taregalle bile garanti yellem na yenin virus lemekalakel wede tsnu human kifil yemigebu takamiyochin quter lemekenes dihum yehkimna balemiyochin cana lemaqalel መፍቲው ኮቪድ 19 ን ለመከላከል የውጡ መመሪያዎችን በሚገባ መተግበር ነው ተላለች። እኛ ካረግ ነው በላይ ይሄ የፐብሊክ ሄልዝ ሜዠር ሲቲ ዋይድ ውስጥ ማስክ አድርጉ ሬስቶራንቶች መዘጋታቸው ይሄ ከሁሉም ሰዎች ትንሽ ተረየ ተራራቃቹ ተራመዱ ብዙ ግሩፕ አታደርጉ የሚባለው ነገር ነው ሆስፒታሎችን ከብዙ በላይ ይረዳው። ይሄን ህመም አውቀነው ትሪትመንቱንም አውቀን ሁሉም ሰው በዚህ 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 ማዳን እንችላለን ይሄን ተተን እንዲደን ማረግ እንችላለን እስከምንል ድረስ ይሄ ፐብሊክ ሄልዝ መመሪያ ፎሎ ማረግ በጣም ግድ ነው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በተከፈተበት ወቅት ከበሽታው አዲስ ባህሪ ጋር ተዳምሮ በጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገኙ ታካሚዎችን ለመርዳት የሚያስችል ልምድና መመሪያ ለመኖሩ የህክምና ሂደቱን አስቸጋሪ አድርጎት እንደነበር የምትገልጹ ዶክተር ምስክር አሁን ለዚህ ዓላማ የተዘጋጀ ፕሮቶኮል መኖሩ ጫናውን በመጠኑ እንደቀነሰው ተገልጻለች ከዚህ በላይ ግን በሽታውን የመከላኪያና የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ቁልፉ መንገድ የውጡ መመሪያዎችን በአግባቡ መተግበር ብቻ መሆኑን አስረድታለች ወሮች ዘና አለፍ የታንዛኒያው የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቀጣይ አመት ቅምት ለሚካሄደው ፕሬዝዳንት አይመርጫ የፓርቲያቸው ውጪ ሆኖ ለመቅረፍ ላጎት እንዳላቸው አስተዋወቁ። በርናንዴ ሜምቤ ያቢዎቱ ፓርቲ ቻማ ቻማ ቡንዲዚ የተባለውን ገጂ ፓርቲ ለመወከል ከወቅቱ ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፋሊ ጋር ተፈካክረው ውጪ ለመሆን የፓርቲያቸውን ማክላይ ኮሚሽን ጠይቀዋል። እድሉን እንዲሰጣቸው ጠየቁትን ማምቤን ፓርቲው በየካቲት ካባልነት እንዳባራቸው ተገልጾላቸው ነበር። ሳቸው ግን ሂደቱን በማውገዝ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ነው ሚዮስ ነው ብለው ባቋማቸው እንደጸኑ ነው። በፈረንጆቹ አቆጣጣር በሌላ በኩል በ2015 ወደ ስልጣን የመጡት ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፍሪ የመንግስትን ገቢ በማሳደግ የማዓድን ዘርፉን በማሻልና ሙስና በመዋጋት የሚያስመሰግናቸው ተግባር እንደከወል ነገርላቸዋል ነገር ግን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተቾቻቸውን ያሳድዳሉ የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ገድበዋል በሚል ወቅሷቸዋል የሚሰነዘርባቸው ነውቀሳ ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፋሊ ፈጽሞ አይቀበሉት ቻማ ቻማ ቡንዲዚ ፓርቲ ባለፈው ሳምንት ጆን ማጉፋሊ ፓርቲውን ደውከሉ መመረጡን ተከትሎ ነው የቀድሞው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በርናንዴ ሜምቤ ወክሎኝ የሚል ጥያቄያቸውን የቀረቡት ያቢዮቱ ፓርቲ የሚባለው ቻማ ቻማ ቡንዲዚ ፓርቲ ታንዛኒያ ንጻነታቸው ወይም ንጻነቷን ከተቀናጅችበት ጊዜ አንስቶ ያለፉትን አካርባ መታት በላይ ሀገሪቱን መርተዋል ሲለዘገበው አፍሪካ ነው ነው